So let's start the topic functions. Okay. So what is a function? Function actually कोई भी program आप लिख रहे हो whenever you are writing we are writing a program तो program the program may the size of the program may increase okay according to the needs okay तो what we do actually we we divide that program into sub parts okay तो small small parts and from the main program we are going to call those call those functions call those sub parts okay and we are going to and we are going to perform the task okay so that is a function the function ke definition mein likh lo fir we are going to say about the examples then we will go through the examples let's go through the definition of function a function a function is a self contained self contained sub program this is a part of a program only sub program and that is meant to do some which is meant which is meant to do some specific task which is meant to do some specific task okay a program may have more than one function ye sab logo ko pata hi hai may have more sorry more than one function example le lo you are the main program aap ghar pe rehte ho theek hai and you are doing some job aapke ghar pe nalke kharab ho gaye suppose the tap is not working so you are going to call the plumber uh, electricity is not working you are going to the uh, call the electrician you won't start do, uh, doing by your own all these tasks okay suppose there is uh, issue in the the uh, issue in washroom or there is issue in your bike or car okay then you are going to call the mechanic so these are all the sp small functions you are the main program you are going to you are calling the uh, the functions they are going to do the specific task and they and uh, their work is done so that is a function okay so the it can be have, uh, yeah, we can have more than one function yeah, we can, um, actually we have a, di a diary all of you have a diary a diary means sab ke number aap uh, uh, save kar rakhte ho फॉर एग्जाम्पल आपने मैकेनिक का नंबर रखे हो सेव करके यू हैव केव द नंबर ऑफ प्लम्बर यू हैव केव द नंबर ऑफ मोबाइल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिशियन यू हैव केव द मोबाइल नंबर ऑफ ए बाबर ओके जैसे देर इज अ कोविड तो बाबर की यू कॉल द बाबर एंड द बाबर यूज टू कम एट योर प्लेस एंड ही इज गोइंग टू कट योर हेयर्स तो ऐसे कुछ भी सिचुएशन पहले ऐसे भी सिचुएशन हुए तो वही जो नंबर्स आपने रखे दीज आर एक्चुअली द फंक्शन यू आर गोइंग टू कॉल दोज फंक्शन कॉल दोज नंबर मीन्स कॉलिंग द फंक्शन दे आर कॉल दोज नंबर्स एंड दे आर गोइंग टू कम एंड दे आर गोइंग टू डू द स्पेसिफिक टास्क तो दैट इज अ फंक्शन ओके तो Well, what is the advantage? Advantage is that we are not going to do all the task. Means it would have been very difficult for us to do. So task is easy. Okay, and the, uh, those are uh, yeah, those functions are uh, independent functions. They can be used by anybody. It's not me that I have my number. So I am only going, only going to use that function. Um, it's not. It's not mandatory. Yeah, suppose I am Ram. Uh, Ram is using it. Someone is uh, Salman. Salman is using the same, same function. They can use it. Okay, so that means the function can be used by any other programs also. So the, it has a yeah, 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 yeah. it has such an important thing. Okay, yeah, the function can be used by more than one program also. Okay, keep in mind. Now functions are divided into two parts, two types. Functions. One is a library function. And one is user defined function. Okay, user defined function. Okay, so library function क्या होते? एक एक को एक example से write a program to find the square root of a number. अब square root of a number आपको निकालने तो क्या करोगे? Hash into hash to divide hash into two तो कर लोगे void mean function. एंड एंड या फ्लोट ले लो टेक फ्लोट क्योंकि स्क्वायर रूट फ्लोट में भी आ सकते हैं फ्लोट में एन कॉमा एस प्रिंट एफ एंड अदर नंबर 
scan f percent f because it is a float comma n okay now what what we do s equal to sqrt sqrt is a function okay sqrt or bracket mein n likh do okay to ye ye jo hai this one is a mathematical function square root mathematical function iska matlab kya ho gaya hash include jo likha hai isme hash include मैथ डॉट एच भी लगाना पड़ेगा एक हेडर फाइल है मैथ डॉट एच इसमें ये फंक्शन है प्रेजेंट है मैथ डॉट एच में एस क्यू आर टी फंक्शन इज प्रेजेंट इन मैथ डॉट एच सो आई टू इंक्लूड दिस आल्सो नहीं तो एरर आ जाएंगे उसके प्रिंट एफ स्क्वायर रूट इक्वल टू परसेंट एफ कॉमा एस ओके खत्म तो ये तो ये कैन यू सी दिस एस क्यू आर टी हमने क्या किया दिस वन इज ए ये क्या दिस वन इज ए लाइब्रेरी दिस वन इज ए लाइब्रेरी फंक्शन ठीक है दिस इज नॉट यूजर डिफाइंड ये ऑलरेडी इसकी इसकी कोडिंग पीछे किया हुआ है तो दैट मीन्स हमें क्या किया उसको उसको उस कोड उसको इस फंक्शन को सिंपल लिया और इसको मैंने कॉल किया एंड वी गॉट द वैल्यू ओके लेकिन अब क्या करेंगे ये तो जो है लाइब्रेरी फंक्शन ये तो हमें इजी है लेकिन हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है हमें खुद करना पड़ेगा यूजर डिफाइंड हमें खुद फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा ओके तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हैज थ्री पार्ट इसको करने के थ्री पार्ट है User defined function has three parts. Number one, function definition. Number two, function declaration. Number three. फंक्शन कॉल ये तीन चीज है जो हमें करना है ये तीन ओके दिस आर योर मास्ट ये तीन चीजों से हमारा बनेंगे एक क्वेश्चन हम लेते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपरली ओके राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स छोटा सा क्वेश्चन है ओके राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स हम क्या किए हैश इंक्लूड ये तो आप लिख लोगे हैश हैश ये सब लिख लो ठीक है मैं सीधा एंट सम एंट एक्स कॉमा एंट वाई ओके ये जो मैंने किया व्हाट दिस वन इज फंक्शन दिस वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं ओके कीप इन माइंड इंट सम इंट एक्स इंट वाई दिस फंक्शन डिक्लेरेशन नाउ लेट्स गो टू वाइड मेन लेट मेट द प्रोग्राम वाइड मेन फंक्शन इस ये जो मैं वॉट द प्रोग्राम है राइटिंग ना इससे मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं एंड दैट वुड बी इजी फॉर यू ओके तो लेट स्टार्ट वाइड मेन फंक्शन अब क्या लिखेंगे इंट ए कॉमा बी कॉमा एस Print f. Enter the two numbers. Scan f. Percent d, percent d, comma, m percent a, comma, m percent b. इतना तो ठीक है. आप क्या करेंगे? S equal to sum. ये ये दिस वन इस डा. This one is the name of the function. Okay, and this one is the return type. This one is the return type. So s equal to sum a comma b. S equal to sum a comma b. Print f sum equal to percent d comma s. अब यहां पे तो मैंने सम किया नहीं अब ये जो है दिस थिंग दिस इज फंक्शन कॉल दिस वन इज फंक्शन कॉल ओके अब फंक्शन डिफाइन करेंगे फंक्शन को डिफाइन हम नीचे कर रहे इंट सम इंट एक्स कॉमा इंट वाई ब्रैकेट 
int s int s लिख दो s भी लिख सकते हो p भी लिख सकते हो कुछ भी लिखो p लिख दिया सपोज p int p कर दिए p equal to x plus y अब सिंपल लिखो रिटर्न p रिटर्न p ठीक है तो व्हाट इज हैपनिंग तो यहां पे क्या हो रहा है दिस वन इज फंक्शन डेफिनेशन ओके अब व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर अब हम लोग प्रोग्राम को समझते हैं लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोग्राम int sum int x int y this one is the return type kis tarah ke return aayenge integer type ki sum uh, int x int y ye jo a ka value hai jaise ki maine kya kiya yahan pe a comma b comma s enter the two numbers can a percent m percent m percent b a ka value kahan gaya x mein gaya 1 minute ye jo a ka value hai wo kahan gaya x mein gaya aur ye b ka value kahan gaya y mein gaya okay ab kya hua yahan pe function definition hai तो a का वैल्यू कितना है x से a इक्वल टू x और b इक्वल टू y हो गया अब int p p इक्वल टू x प्लस y उसके बाद रिटर्न p अब p जो है p क्या है p p क्या है इंटीजर टाइप की है यहां पे जब फ्लोट कर सकते नहीं होता रिटर्न p जैसे ही करोगे ये p का वैल्यू कहां जाएंगे दिस p p का वैल्यू कहां जाएंगे p का वैल्यू सीधा कहां जाए इस जगह में जाएंगे लेट मी राइट इट लेट मी शो यू इट विल गो टू s और उसके बाद ये इसको ये कर दे आप प्रिंट ऑफ कर दे अंडरस्टूड तो ऐसे करके हम लोग को फंक्शन को लिखना है तो दिस वन इज द फंक्शन डिक्लेरेशन दिस वन इज द फंक्शन कॉल एंड दिस वन इज द फंक्शन डेफिनेशन अब इसमें बहुत सारी बातें होते हैं आप यदि आप ये भी कर सकते हो आप डिक्लेरेशन नहीं भी कर सकते हो वो भी चल जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा ये जो पार्ट है ये कैन यू सी दिस पार्ट ये पार्ट को आप ऊपर लिख दो इस जगह में लिख दो तो फिर क्या होगा आपको फंक्शन डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है दिखाते लेट मी शो हमने क्या किया ओके okay. अब ये जो पार्ट है कैन यू सी दिस पार्ट ये वाले ये लिख दो पहले इंट एक्स कॉमा इंट वाई इंट पी पी इक्वल टू एक्स प्लस वाई रिटर्न पी उसके बाद आप वाइड मेन फंक्शन लिख दो और हैश हैश ये सब पहले आप लिख लोगे ये सब लिख देना उसके बाद यही वाला कर दो उसके बाद क्या करो वाइड मेन फंक्शन उसके बाद जो वाइड मेन फंक्शन है ये जो मैंने वाइड मेन फंक्शन नहीं बताया ये ये पूरा कोड यहां पे लिख दो प्रीवियस कोड तो ये भी चल जाएंगे तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ राइटिंग ए फंक्शन ओके आप यहां पर क्या दे रिटर्न टाइप क्या दे इंटीजर दिया What I have given return type is integer. हम integer नहीं देना चाहता हम क्या करें जो function है function ये ये जो function this one is a function this one is a function इस function के अंदर ही मैं ये करना चाहता हूँ display करना चाहता हूँ मुझे return type नहीं देना है return type नहीं देना तो मुझे क्या करना है यहाँ पे तब कैसे लिखेंगे let me write it void sum int x int y int p p इक्वल टू एक्स प्लस वाई उसके बाद प्रिंट एफ साम इक्वल टू परसेंट डी कॉमा पी यहां पे लिख दो ये भी चल जाएंगे लेकिन मेन फंक्शन में भी थोड़ा चेंज होंगे वाइड मेन फंक्शन लिखो int n int a कॉमा बी प्रिंट एफ इंट अदर टू नंबर्स कैन एफ परसेंट डी परसेंट डी कॉमा एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट एम परसेंट बी ये कर दी उसके क्या किया सम ब्रैकेट में ए कॉमा बी हम क्या करेंगे उसके वैल्यू हमें चाहिए नहीं यहां पे आएंगे सम ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज कर दो बस हो गया तो आपको क्या कर रहे हैं या पहले प्रीवियसली क्या करते थे प्रीवियसली में ये, ये जो रिटर्न होता था ये एस में आके रिटर्न होते थे ये एस में यहाँ पे रिटर्न टाइप है ही नहीं रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे वाइड है मतलब इट इंट रिटर्न एनीथिंग तो क्या करना पड़ेगा मुझे कुछ कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं मैं जस्ट फंक्शन को कॉल कर दिया फंक्शन कॉल हो गया फंक्शन के अंदर ही वो 
क्या करें उसको डिस्प्ले कर दिया कैलकुलेशन करके तो दिस इन दिस वे आल्सो यू कैन राइट ए फंक्शन कीप इन माइंड अब एक दो क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा डिटेल में चलेंगे एक सेकेंड रुके राइट ए फंक्शन क्वेश्चंस करते कुछ अच्छे अच्छे राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड आपको ये चेक करना है वेदर गिवन फंक्शन गिवन नंबर इज इवन और ऑड ये चेक करना है इसको कैसे करेंगे ओके तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? टू चेक वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड हम लिखेंगे यहां पे चेक एंड पी ऐसे लिख दे तो ये क्या हो गया दिस वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन ओके okay? उसके बाद बहुत सारी बातें होंगी इसमें भी ठीक है आप ध्यान से देखिए उसके बाद लिखेंगे हैश हैश ये सब पहले लिखोगे हैश इंक्लूड हैश कोनी हो ये सब पहले लिखोगे ठीक है चेक इंट पी उसके बाद वाइड मेन फंक्शन इंट एन प्रिंट एफ स्लैस एन एंटर द नंबर स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट एन आप क्या करेंगे फंक्शन को कॉल करेंगे इस फंक्शन को चेक फंक्शन को चेक चेक में क्या डाल दिए पी डाल दिए उसका ब्रैकेट क्लोज दो अब हम क्या करेंगे इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे इस फंक्शन को जब मैंने डिफाइन किया नहीं तो हम क्या करेंगे इंट चेक सॉरी यहां पे पी एन होगा एन एन इंट चेक यहां पे पी डाल दो इंट नहीं है सिर्फ चेक है ना इट्स ओनली ए चेक इंट के बाद बाद में करेंगे चेक पी इफ पी मॉड्यूलस टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो प्रिंट एफ नंबर इज इवन एल्स प्रिंट एफ नंबर इज ऑड सॉरी नंबर इज इवन नंबर इज ऑड बस खत्म तो यहां पे चेक हो गया ऑटोमेटिकली ओके ये तो क्लियर है लेकिन लेकिन यदि मैं यहां पे कुछ आ, मैं मैं यहां पे क्या किया चेक लिखा मैंने चेक लिखा मतलब क्या कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा वाइड लिख सकते हो वाइड चेक भी लिख सकते हो दैट डजेंट रिटर्न एनी थिंग वाइड लिख दो वाइड चेक इंट भी वाइड लिख दो या चेक भी लिख सकते हो वाइड लिख दिया मैंने रेगुलर प्रैक्टिस करें ऐसे करके वाइट चेक मैंने किया तो दैट इज इन रिटर्न एनी थिंग और यदि आपको रिटर्न करवाना है देन देर इज सम मोर कॉन्सेप्ट कुछ और भी जानना जरूरी है ठीक है हम क्या करेंगे इसको रिटर्न करेंगे तो इंट चेक एक और तरीके से प्रोग्राम को करते इंट चेक इंट पी अब वाइट मेन फंक्शन तो क्या लिखेंगे एंट एन कॉमा के लिख दिए प्रिंट एफ क्या था नंबर स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट एन ये तो ठीक है अब के इक्वल टू चेक कर दिए चेक में डाल दिए के इक्वल टू चेक और बैकेट में एन डाल दिए मतलब जो भी वैल्यू के का आएगा है के का कोई एक वैल्यू आएगा ठीक है के फंक्शन से एक वैल्यू आएगा के का तो उससे हमें पता चल जाएगा जो वो इवन है या ऑड है तो क्या कौन सा वैल्यू आएगा लिखो इफ के इक्वल टू इक्वल टू वन रिटर्न प्रिंट एफ
प्रिंट एफ इवन अब वन क्या है क्या नहीं वो मैं हम बाद में देखेंगे अभी फंक्शन में देखेंगे एल्स प्रिंट एफ ऑड अब मेन फंक्शन में सारी कहानी है अब एक के इक्वल टू वन ले लिया के इक्वल टू वन नहीं होगा तो एल्स में ऑड आ जाएगा ये क्या है क्या चल रहा है ये आप लोग के दिमाग में चलने लगे तो डो नॉट वरी अभी मैं ये जब फंक्शन लिखूंगा फंक्शन में सारी कहानी क्लियर हो जाएगी इंट चेक इंट पी इंट चेक इंट पी आप क्या कर रहे इंट ए ए ले लो उसके बाद इफ पी मॉड्यूलस टू पी है ना पी मॉड्यूलस टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो मतलब क्या है इवन है तो क्या करेंगे ए इक्वल टू वन कर दो और रिटर्न ए ओके तो ए का वैल्यू क्या रिटर्न होगा वन रिटर्न हो जाएगा ये वन मतलब क्या होता है इवन होता है समझ आ रहे एल्स जब पी मॉडल टू इक्वल नॉट इक्वल टू वन तो क्या कर दिए मैंने ए इक्वल टू जीरो कर दिया जीरो कर दो सिंपल रिटर्न ए आप लोग को समझ आए वट आई डेट पी मॉडल टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो हाँ इक्वल टू इक्वल टू जीरो तो इक्वल टू वन कर दो और रिटर्न ए ए इक्वल टू वन मतलब क्या हुआ रिटर्न ए कर दिए ए का वैल्यू कितना आ गया यहां पर वन आ गया इफ के इक्वल टू इक्वल टू वन इवन यहां पे डिक्लेयर हो गए अब क्या क्या एल्स है ए इक्वल टू वन नहीं है तो जब पी मॉडल टू नॉट इक्वल टू जीरो है तो एल्स ए इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने मतलब इट इज नॉट वन सिंपल ठीक है ए इक्वल टू जीरो कर दिया रिटर्न ए ए का वैल्यू जीरो है तो जीरो आ गया यहां पर कितने आगे इस जगह में जीरो आ गया तो इफ के इक्वल टू इक्वल टू वन ना के इक्वल टू इक्वल टू वन नहीं है तो एल्स में आ जाएगा ऑड ऑटोमेटिकली तो इस तरह से आप लोग को लिखने पड़ेंगे ठीक है तो दिस इज द वे टू राइट ए फंक्शन This is the way. तो आप लोग एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क भी दूंगा वो आप लोग करोगे आप लोग खुद करो डाइट टू प्रोग्राम टू चेक वेदर अगिव ए नंबर नंबर वन इज प्राइम और नॉट नंबर टू आर्म स्ट्रॉन्ग और नॉट नंबर थ्री पैलिंड्रोम और नॉट ये सब आप लोग खुद करोगे इसी स्टाइल से जैसे मैंने करवा रहा हूं नंबर फोर प्राइम और नॉट एंसर हाँ लार्जेस्ट ऑफ लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स थ्री नंबर्स में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा टू नंबर्स करो ठीक है तो इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग को खुद सॉल्व करना है जो भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी डिक्लेयर किया ठीक है आप और भी क्वेश्चंस देंगे राइट है प्रोग्राम जितने मैंने पहले एरे के या सपोज लूप्स के हैं सारे प्रोग्राम्स आप लोगों को क्या करना है फंक्शन का थ्रू से करना है डू ऑल द प्रोग्राम्स दैट वी प्रीवियसली डू ऑल द प्रोग्राम्स दैट वी प्रीवियसली डन That we do, that we have done previously through functions through functions से करने की कोशिश कीजिए ठीक है these are very important functions के understood कोई भी program आप लोग को function के through से ही करना है ठीक है function is very important factorial through function करो ठीक है तो आप लोग को समझ में आ गया अब कुछ बातें मैं कर रहा हूं ठीक है formal argument और actual argument के बारे में Now, which one is the formal argument? Which one is the actual argument? That is also the thing you want to know. So, आप लोगों को समझा रहे हैं कौन सा formal है, कौन सा actual है? हम्म? ये जो है, let me see, show you. ये जो n, तो this one is the actual argument. और जब मैंने यहाँ पे p लिखा, ये जो p तो दिस वन इज द फॉर्मल आर्गुमेंट दिमाग में रखो फॉर्मल आर्गुमेंट एक्चुअल एक्चुअल आर्गुमेंट आप लोग समझ में आ गए तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस फंक्शंस कितने टाइप्स है आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस में भी टाइप्स है 
अब उसके बारे में बात कर ले यूजर डिफाइंड फंक्शन टाइप्स नंबर वन फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू इसके एग्जाम्पल भेज दूंगा अभी ओके फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू नंबर थ्री फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू नंबर फोर फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू इतने सारे फंक्शन है ओके तो इसमें हम लोग क्या क्या कर लिए फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू ये हमने किए नो रिटर्न वैल्यू वाला कौन से फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू जैसे ये वाली वॉइड लगा दिया ना मैंने ये क्या है फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू दिस वन क्योंकि वॉइड लगा हुआ है तो नो रिटर्न वैल्यू है ओके okay? ये क्या है फंक्शन विथ आर्गूमेंट आर्गूमेंट ये देखो आर्गूमेंट है यहां पे भी आर्गूमेंट है ठीक है फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू एंड रिटर्न वैल्यू ठीक है आप फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट इसके एक आधा एग्जाम्पल ले ले फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू लेट्स डू दैट फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू ये दोनों तो हमने कर लिया फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू अब फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू दिस वी आर गोइंग टू डू फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू ठीक है ये कैसे करेंगे जैसे एग्जाम्पल ले लो वाइड डिस्प्ले मेन्यू मेन्यू और बैकेट में मेन्यू डिस्प्ले मेन्यू एक मिनट रुकी इसको क्लियर करने दीजिए डिस्प्ले मेन्यू और ब्रैकेट में क्या लगा ना ये वाइड लगा दो मतलब वाइड मतलब कुछ भी नहीं जा रहे ठीक है ये एक और क्या करेंगे वाइड मेन फंक्शन लगाओ जिसमें हम लिखेंगे जो कुछ लिखना है फंक्शन कॉल करने वाइड मेन फंक्शन इंट चॉइस डिस्प्ले मेनू फंक्शन कॉल करो ओके प्रिंट एफ एंटर दियो चॉइस चॉइस ओके इंटर दियो चॉइस उसके बाद क्या करेंगे स्कैन एफ परसेंट डी एंड परसेंट चॉइस अब इंट चॉइस यहां पर लगाया तो एम परसेंट चॉइस अब ये चॉइस क्या हुआ चॉइस को मैंने भेजा है भेजा नहीं है मैंने यहां पे जस्ट लिखा इंटर दियो चॉइस ओके नाउ वाइट डिस मेनू ये फंक्शन को हम ये करते हैं दिस वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन एंड दिस वन इज फंक्शन कॉल अब हम फंक्शन डेफिनेशन करेंगे अब क्या करेंगे वाइड डिस्प्ले मेनू वाइड डिस्प्ले मेनू बैकेट में वाइड 
print if create database create database ठीक है उसके बाद प्रिंट एफ नंबर टू टू जब दबाओगे तो क्रिएट न्यू रिकॉर्ड या आप इतना डेटाबेस का छोड़ो नहीं तो डेटाबेस क्या डेटाबेस आप लोग घबराने लगोगे प्रिंट एफ एक नंबर चॉइस में मैंने दे दिया सपोज सम सेकेंड में दे दिया डिफरेंस डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन सम स्लैश इन टू में डिफरेंस दे दिए चॉइस दे दी सर प्रिंट एफ थ्री में क्या दे दिए प्रोडक्ट दे दिए प्रोडक्ट प्रिंट एफ फोर में क्या दे दिए प्रोडक्ट हो गया डिवीजन दे दो तो इस तरह से मैं क्या करूंगा इसको एंड प्रिंट एफ सिक्स में क्या करो फिफ्थ फिफ्थ में क्या करो एग्जिट कर दो सिंपल एग्जिट बस खत्म ठीक है तो क्या हुआ डिस्प्ले मेन्यू में कुछ भेजा नहीं बस मेन्यू को मैंने डिस्प्ले कर दिया या ये एक मेन्यू है ठीक है ये जो मेन्यू मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता है ये डिस्प्ले मैंने कहा क्या यहाँ पे चॉइस ले लिए और मेन्यू यहाँ पे है उसके बाद हम क्या करेंगे मेनू को मेनू को फिर हम आगे या फिर सम का क्या होता है सम इक्वल टू आप लिख सकते हो ए प्लस बी इस तरह का आप कर सकते हो ठीक है और डिस्प्ले भी कर सकते हो यहीं पे डिस्प्ले कर सकते हो आप करना चाहते हो तो यू कैन डू इट हियर ओनली प्रिंट एफ सम के एक नंबर सम आप सम का करो एंटर द टू नंबर्स और उसके बाद करो सम के इस तरह से आप कर सकते हो चॉइस डाल डाल के ठीक है आप लोगों ने हमें हमने आपको स्विच वाला प्रोग्राम करवाया स्विच ओके आई थिंक यू रिमेम्बर दैट प्रोग्राम ठीक है उस स्विच प्रोग्राम को आप इस तरह से कर सकते हो थ्रू फंक्शन ठीक है तो ये आप लोग को थोड़ा एक बार देखना है ठीक है आप लोग जिद ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डूइंग दिस प्रोग्राम आल्सो ठीक है विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न ये भी ये दिस इज एन एग्जांपल आपको ये नहीं पूछेगा नो एग्जांपल नो आर्गुमेंट नो रिटर्न के ऊपर ऐसे एक प्रोग्राम लिखो नहीं बोलेंगे लेकिन आपको आना चाहिए दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ओके तो आपको इफ दे आस्क जो मीन्स राइट राइट एन एग्जाम्पल वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर डिफरेंट फंक्शन यूजर डिफरेंट फंक्शन के कितने हैं चार वेराइटी है ठीक है चार वेराइटी चारों के एग्जाम्पल देना है ऐसे भी क्वेश्चन यदि आ गया तो फिर यू कैन गिव दिस थिंग ठीक है आपको आपको सम का फंक्शन लिखने सम का प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है आप इस तरह से आप इसको बता सकते हो जो ऐसे करके द प्रोग्राम कैन बी डन ओके अब हम लोग सेकंड वाला करेंगे फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू इसमें क्या होते आप चलो करते <coughs> Functions with no argument and return value. Functions with no argument. Functions with no argument and a return value. And a return value. This way, क्या करना पड़ेगा? Int आपने ले लिए. फंक वॉइड मैंने कुछ फंक्शन भेजा नहीं है ये तो समझ आ गया वॉइड मेन फंक्शन प्रिंट एफ परसेंटेज कॉमा आप यहां पे लिख दो ये फंक लिए ना फंक फंक्शन लिख दो ठीक है अब इसको क्लोज कर दो इतना ठीक है कुछ भी मैं भेज नहीं रहा हूं देर इज नथिंग इट इज इट इज वॉइड इसमें कुछ नहीं है नथिंग इज देयर नो आर्गूमेंट्स अब मैं जाता हूं इस फंक्शन में एंड फंक वॉइड कर सॉरी हाँ इंट फंक यहां पे वॉइड कर दो कुछ भी तो गया आया नहीं है तो दिस वन या एक दो चीज बता दिस वन इज द फंक्शन कॉल ये तो बोलेगा फंक्शन कॉल ही नहीं हुए एंड दिस वन इज द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड दिस वन इज द फंक्शन डेफिनेशन ये 
इंट फंक वॉइड आप क्या करेंगे इंट एस कोमा ए कोमा बी प्रिंट एफ यहां पर लिखो स्लैस इन इंटर द टू नंबर्स इंटर द टू नंबर्स स्कैन एफ पर्सन डी पर्सन डी कॉमा एम परसेंट ए एम परसेंट बी ये कर लीजिए उससे क्या करेंगे एस इक्वल टू ए प्लस बी सम ही कर रहा हूं मैं एक्चुअली ठीक है रिटर्न एस हो गया अब क्या होगा सम करने के बाद रिटर्न एस जैसे करेंगे तो ये फंक्शन फंक्शन में क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा परसेंट मतलब क्या होगा इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा तो तो फंक्शन में क्या आ गया एस का वैल्यू आ गया ठीक है तो इसे ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन को सोल्व करने ठीक है इस तरह से यू हैव टू डू इट वो आप लोग को समझ में आ गया इसके बाद देखते हैं तो होप ये आपको फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शंस के जे जितनी पहले के प्रोग्राम से वो सारे आप इस कॉन्सेप्ट से करोगे एंड फंक्शंस विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू इसको भी आप लोग कीजिएगा या इसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू गिव सम एग्जाम्पल्स विद दिस ऑल्सो ओके नाउ लेट्स स्टार्ट अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग व्हाट विल डू एरे हम लोग पढ़े तो हाउ एरे एलिमेंट्स आर पास टू ए फंक्शन थ्रू ए फंक्शन तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी पासिंग इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स पासिंग इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स टू ए फंक्शन ठीक है इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स टू ए फंक्शन उसको कैसे करेंगे देखते हैं राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू पास राइट ए प्रोग्राम टू पास एरे एलिमेंट्स टू ए फंक्शन ठीक है अब हैश इन टूड ये सारे आप लिख लोगे हैश इन टूड स्टी डी डॉट एच हैश इन टूड को डॉट एच वो सारे लिख लोगे अब वाइड मेन फंक्शन में सीधा जाते हैं पहले हम क्या करेंगे चेक एंड एन कर दो एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर पहले डिफाइन कर दिए ठीक है हमने यहां पे कर दिया डिक्लेरेशन उसके बाद हम डेफिनेशन बाद में करेंगे वाइड मेन फंक्शन एंट ए आर आर टेन ले लो ओके प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट इन ऑफ द एरे प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट्स एंटर द एलिमेंट्स फॉर आई इक्वल टू जीरो I लेस देन टेन यहाँ पे I एक डिक्लेयर करना पड़ेगा ठीक है आई फॉर आई कुल जीरो आई लेस देन टेन आई प्लस प्लस मैंने जीरो से नाइन तक जाएगा ओके okay, मतलब टेन एलिमेंट ऑटोमेटिकली हो गए ठीक है इफ यहाँ पे लिखेंगे स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ए आर आर आई ये तो हम लोग का ये हमें पहले ही पता था इस तरह से हम इनपुट लेते हैं यू नो आप उसमें क्या करेंगे एक एक एलिमेंट को मैं चेक करूंगा जो ऑड है या इवन है ओके चेक उसके बाद क्या करेंगे ए आर आर और ब्रैकेट में आई जीरो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सब कुछ चेक करेंगे आप ठीक है तो ये ऑड है या इवन है उसके बाद चेक में चलते हैं चेक इन टेन इफ ठीक है इंट एन कर दिया मैंने या इंट एन कर दिया तो फिर क्या होगा या या इंट एन में पूरी एक एक, एक एलिमेंट आ रहे एरे जीरो एरे, एरे, जैसे यहाँ पे क्या किया आई कोल्ड जीरो जीरो तो एलिमेंट में मैंने ले लिया फाइव तो फाइव क्या हुआ फाइव यहाँ पे एन में आ गया ऑटोमेटिकली ठीक है फाइव को हम चेक करेंगे जैसे फाइव एन मॉडल टू इक्वल टू इक्वल टू तो क्या करेंगे प्रिंट एफ नंबर इज इवन एल्स प्रिंट एफ नंबर इज ऑड 
ओके तो हो क्या रहा कि लेट्स डिस्कस जैसे जीरो से आप ये ले लीजिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नाइन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन पोजिशन आ दिया अब क्या किया मैंने स्कैन ए परसेंट एम परसेंट ए आई आई के वैल्यू कितने जीरो है जीरो में मैंने फाइव डाल दिए जैसे ही फाइव डाल दिए फाइव क्या हुआ फाइव ऑटोमेटिकली एन का पास गया अब एन मॉडलेस टू टू जीरो तो नंबर इज इवन तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा नंबर इज नंबर इज इवन यहाँ पे थ्री यहाँ पे टू दे दिए तो क्या होगा ए आर आर फिर आई आई प्लस प्लस हो जाएगा तो वन हो जाएगा वन जैसे होगा तो ए आर आर वन आएगा तो अब ए आर आर वन ए आर आर वन का जो भी वैल्यू मैंने पुट कर दिया जैसे टू पुट कर दिया तो टू मॉडल टू इक्वल टू जीरो तो नंबर इज इवन तो यहाँ पे यहाँ पे इसी फर्स्ट में क्या आएगा नंबर भी ऑड सेकंड में क्या जाएगा नंबर इज इवन तो ऐसे करके एक एक एलिमेंट लेके मैं फंक्शन के थ्रू से पास कर सकते हैं आप होप आप लोग को समझ में आ गया मैंने क्या किया इनपुट कर दिया इनपुट करने के बाद वो फंक्शन को कॉल कर दिया फंक्शन कॉल करके एक एक एलिमेंट जैसे ए ए आर आर आई के वैल्यू जीरो पहले है तो जीरो से एलिमेंट को मैंने क्या किया पास कर दिया ठीक है फंक्शन के और फंक्शन में जो भी वर्किंग हो रहे हो रहे ठीक है उसके बाद क्या हो गया आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस होने के बाद वन हो रहा तो ए आर आर वन का जो भी वैल्यू आएगा फाइव सिक्स सेवन जो भी आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली एन में पास हो गया फिर एन में हमारा जो फंक्शन एन को मैं फंक्शन में कॉल कर दिया और फंक्शन में जो वर्किंग हो रहा है वो ऑटोमेटिकली वो कर रहे तो उसके बाद क्या हो रहा है आई प्लस प्लस क्या होते हैं टू तो टू लेस देन टेन तो ए आर आर टू ए आर टू टू में मैंने सपोज सेवन डाल दिए तो क्या हो गया ए आर आर टू में सेवन डाल दिया तो सेवन क्या हो गया एन में आ गया अब एन में आने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये चेक कर रहे ठीक है और जो भी कर रही फंक्शन में यहाँ पे तो ऑर्डर इवेंट चेक करें शाम हो सकता है प्रोडक्ट हो सकता है एनीथिंग इट कैन बी तो इस तरह से हम क्या करें कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी हम एरे में पास कर सकते हैं ठीक है अब होल एलिमेंट्स को भी होल एरे को भी हम फंक्शन में पास कर सकते हैं आई एम टेलिंग यू पासिंग होल एरे टू ए फंक्शन होल एरे टू ए फंक्शन पूरी एरे को भी मैं पास कर सकता हूं ठीक है अब देखते हैं हाउ आई एम पासिंग द होल एरे वाइड मेन फंक्शन है आप पहले मैं क्या करूंगा एक ले लेते फंक्शन ले लेते फंक आइस में ले लिए एंट पी ये एरे सिंपल दे दो तो ऑटोमेटिकली पूरी एरे आ जाएगा उठ के ठीक है उसके बाद वाइड मेन फंक्शन करो इंट आई कॉमा ए कॉमा टेन कर दो टेन नहीं करके फाइव भी कर सकते तो कोई बात नहीं ये आई है आई कॉमा आप क्या करेंगे प्रिंट प्रिंट एफ Enter the elements of the array. Elements in the array. Scan if percent scan if नहीं होगा for loop तो लगेगा ऐसे नहीं होंगे array में तो elements कैसे pass करते for loop के तरफ for i equal to zero i less than ten i plus plus scan if percent d एम परसेंट ए ऑफ आई ये तो ठीक है इतना ठीक है आप क्या करेंगे ये नाम क्या दिया फंक एफ एन सी फंक और ब्रैकेट में क्या कर दो ए को पास कर दो सिंपल ए लिख दो और कुछ लिखना नहीं है तो क्या हो गया ऑटोमेटिकली एरे पूरी चली गई पूरी कहाँ चला गया ये ये पी फंक पी एरे में चला गया ये एरे पूरा उठ के उधर चला गया ओके उसके बाद क्या करेंगे प्रिंट एफ elements of the array is for i equal to 0 i less than 10 i plus plus print if percent d a of i ठीक है अब देखते हैं कुछ मैजिक होने वाले यहाँ पे कुछ मैजिक देर विल बी सम मैजिक ओके दैट मैजिक वे गोइंग टू क्रिएट हो गई है अब फंक में जाओ फंक इंट क्या लिया था मैंने 
पी एरे के सिंबल दे दो पूरी आगे है ए ए उठ के आगे है ठीक है अब हम क्या करेंगे एंट एंट सम इक्वल टू जीरो कॉमा आई मैं आई यहां पे एक डिक्लेयर किया हुआ कैन यू सी और यहां पे भी एक आई डिक्लेयर किया हुआ उससे दे आ, उससे कोई मतलब नहीं है एक एग्जांपल ले लो आपने एक प्लम्बर को घर पे बुलाया ये करने के लिए काम करने के लिए ओके एग्जांपल है उसके पास है एप्पल का फोन है और आपके पास भी एप्पल का फोन है इज देर इन रिलेशन एक्सेप्ट कॉलिंग आप लोग कॉल एक दूसरे को कॉल कर सकते हो कॉल उस फोन में कॉल कर सकते नहीं ऐसे कोई रिलेशनशिप है दोनों फोन में जे ये फोन चुरा लिया वो उसका फोन है इस तरह कोई रिलेशनशिप नहीं है दे आर ऑल इंडिपेंडेंट वो उसका फोन है आपके फोन एक अलग है ठीक है मे बी ऑफ द सेम कंपनी सेम मॉडल इट कैन बी लेकिन क्या होगा दोनों की दोनों अपने अपने इंडिविजुअल के हैं ठीक है अपने अपने हैं ठीक है उससे एक दूसरे कोई रिलेशनशिप नहीं है ओके उसके बाद क्या करेंगे वेल पी ऑफ एक मिनट रुकिए देखने दीजिए क्या करना पड़ेगा मैं क्या करना चाह रहा हूं एक्चुअली मैं स्क्वायर स्क्वायर निकालना चाह रहा हूं जैसे वन वन का स्क्वायर वन हो गया टू स्क्वायर स्क्वायर फोर हो गया थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया फोर का स्क्वायर सिक्सटीन वो मैं दिखाना चाह रहा हूं तो हम क्या करेंगे फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन टेन आई प्लस प्लस पी ऑफ आई इक्वल टू पी ऑफ आई इन टू पी ऑफ आई ओके बिकॉज सम इक्वल टू सम प्लस पी ऑफ आई प्रिंट एफ सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू परसेंट डी कॉमा सम ट क्लोज कर दो अब होगा क्या आई एम टेलिंग यू यहां पे देखो यहां पे मैंने फंक्शन uh, को क्या किया यहां पे कॉल किया था दिस वन इज फंक्शन कॉल ये तो पता है दिस वन इज फंक्शन कॉल जैसे ही फंक्शन को कॉल किया यहां पे क्या किया आई को जीरो आई लेस देन टेन आई प्लस प्लस करके मल्टीप्लाई ये क्या किया अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है वन का साथ वन टू का साथ टू थ्री का साथ थ्री ऐसे करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या पी ऑफ आई मैंने क्या हो गया एरे का वैल्यू अपडेट हो रहे द वैल्यू ऑफ एरे ज अपडेटेड और ये जो अपडेट हो रहे हैं वैल्यू ऑफ एरे इज अपडेटेड ये एरे इज अपडेटेड इट एफेक्ट द मेन फंक्शन अपडेट जो हो रहा है अपडेट रिफ्लेक्ट कहां पे हो रहा है अपडेट इज रिफ्लेक्टेड हियर अपडेट इज रिफ्लेक्टेड हियर जैसे आपने इनपुट दिए फाइव एग्जाम्पल ले लीजिए ठीक है सेवन नाइन थ्री वन फोर ऐसे करके आपने इनपुट दिए ठीक है उसके बाद आपने क्या किया उसके बाद आपने फंक्शन कॉल कर दिए उसके बाद व्हाट यू आर डूइंग आप उसको डिस्प्ले करो जैसे डिस्प्ले करोगे तो आउटपुट क्या आएंगे यू आई एम टेलिंग यू ट्वेंटी फाइव आएंगे फोर्टी नाइन आएगा एटी वन आएगा नाइन आएगा वन आएगा सिक्सटीन आएगा इस तरह से आउटपुट आएंगे क्योंकि वो आपने इसको डिस्प्ले करने से पहले ही अपने फंक्शन को कॉल कर दिया फंक्शन को जैसे ही कॉल कर दिया और पूरे एरे को पास कर दिया तो एरे में जो भी यहाँ पे देखो एरे के अंदर ही सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है जो ऑरिजिनल एरे है उसमें क्या हो रहा है उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है वो उसमें अपग्रेडेशन आ रहे हैं जो भी आप यहाँ फंक्शन में कर रहे हो वो अपग्रेड हो रहे हो वहां पे तो दिस इज द वे तो मीन्स फंक्शन इतना पावरफुल है जो वो क्या करेंगे ऑरिजिनल एरे को भी चेंज कर सकते हैं वो ठीक है दैट इज डन हो गई तो ये भी आप लोग एक बार देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अब एक और करते वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम करते हैं प्रोग्राम दैट uses a general function a general function that works on arrays
that works on arrays of different sizes. That works on arrays of different sizes. अब इसको कैसे करेंगे? Write a program that uses general function that works on arrays of different sizes. मतलब क्या होता है? What I told you, जे hmm? means uh, एक function है, एक function. Suppose एक plumber. I am taking the example of plumber only. तो plumber क्या हो रहा है? जैसे he is coming to my home. तो he is functioning. आप किसी और के घर पे गए and and it has a complicated system of pipes and everything तो वहाँ पे वो क्या करेगा वो accordingly वहाँ पे काम करेगा and he is going to take the money जितना जितना complex work होंगे उतने उतने उसकी price high होते जाएंगे understood मतलब function is same function is same but he is acting differently in different environments I am telling you तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे इस program से we are going to understand okay let's start एड हैश इन टू डी सारे आप लिख लोगे बार बार बोल रहा हूं एड और ब्रिकेट में ब्रैकेट में लिख दीजिए इंट ए एरे का नाम एरे जो भी एरे आएंगे वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे यहां पे इंट एन ये करके आप छोड़ दो ठीक है अवॉइड मिन फंक्शन इंट ए फाइव मैं यहाँ पे एलिमेंट डिक्लेयर कर दे रहा हूँ इंटर द एलिमेंट ये सब चीजें नहीं करो क्योंकि बहुत सारे एरेज हम अलग अलग साइज का लेंगे ओके तो टू फोर सिक्स एट टेन ए फाइव का हो गया अब इंट बी एट अब साइज एट का ले लिया मैंने इक्वल टू वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन वन थ्री फाइव एक दो तीन चार पाँच छः 11, 13, 15. ये ऑड इवन की कोई बात नहीं है मैंने ऐसे लिख रहा हूं ठीक है तो बस और कुछ नहीं है एंड सी टेन टेन फाइव फिफ्टीन इलेवन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने इलेवन टू वन टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ऐसे कुछ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एक ले लो फाइव यहाँ पे ले लो ठीक है ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स दिए हुए ठीक है ना मैंने तीन आई हैव टेकन थ्री एरेज ओके ऑफ डिफरेंट साइजेस इतना तो क्लियर है अब सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे ए प्रिंट एफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे कॉमा यहां पे क्या फंक्शन का नाम क्या ऐड ऐड में क्या भेजेंगे मैं पूरा ए को भेज दो ये के ले लो के टेक दिस इज के ओके ऐड ए कॉमा कितने एलिमेंट्स है एलिमेंट्स फाइव है फाइव ये भेज दो प्रिंट एफ प्लस एन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे बी कॉमा कर दो एड बी कॉमा कितने एलिमेंट्स है एट प्रिंट एफ प्लस एन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे सी क्या करेंगे एड सी कॉमा टेन टेन एलिमेंट्स है इतना क्लियर है अब हम फंक्शन में चलते हैं एड एंट के के में पूरे एरे पास हो गए एंट एन ओके फॉर अब एंट आई कर लो एस इक्वल टू जीरो कर दो इतना ठीक है आप क्या करेंगे फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन इन आई प्लस प्लस आप क्या करेंगे सम एस इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई एक मिनट 
वेन आई टीच ना आई गोट आई गेट कैरिड अवे फिर कुछ होश नहीं होते दैट अ थिंग ऐसे को डेस प्लस ए ऑफ आई ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी लेकिन चलो ब्रैकेट दे दे दिए उसके बाद क्या रिटर्न एस खत्म अब क्या करना जैसे ए फाइव पूरा एरे को ए का एरे को पास कर दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट कितना फाइव ए में आ गया फाइव ओके तो इंट ए आई एस इक्वल टू जीरो फोर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन फाइव आई प्लस प्लस सम कर दिया और एस को रिटर्न कर दिया जैसे रिटर्न कर दिया तो क्या कहाँ चला गया यहाँ पे चला गया और सम दे शो कर दिया उसके बाद प्रिंट एफ समय एलिमेंट ऑफ एरे ऑफ एड बी कॉमा एट बी एरे को पास कर दिया बी एरे कहाँ गया के में गया और एट कहाँ गया एन में गया फिर यहाँ पे सम कर दे उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे ऑटोमेटिकली ठीक है ऐसे टेन एलिमेंट्स है तो टेन एलिमेंट्स जो यहाँ पास कर दिए और उसको सम करके क्या किया मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया सिंपल एड सी कॉमेट परसेंट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एर एस सी इक्वल टू परसेंट डी करना पड़ेगा मैंने देखो एक गलती की है इक्वल टू परसेंट डी ये ऊपर लिखना पड़ेगा परसेंट डी इसमें लिखना पड़ेगा परसेंट डी तभी तो ऐप शो करेंगे उसके बाद एड सी कॉमर टेन कर दिया ऑटोमेटिकली क्या होगा सम करके सारे अलग अलग साइज के एरेज के क्या करें सम करके वो डिस्प्ले कर दिया तो क्या हो रहा है सेम फंक्शन लेकिन अलग अलग फंक्शन अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग फंक्शन को भी वो एक ही फंक्शन ने फंक्शन क्या कर रहा है एक ही काम कर रहा है प्लम्बर का ही काम कर रहे हैं ना यहाँ पे सम का ही काम करे लेकिन अलग अलग शेप्स की एरे को लेके वो सम कर रहे हैं तो इट कैन बी डन थ्रू ए सेम फंक्शन तो दैट इज बीइंग सोन ओवर ईयर होप आप लोगों को समझ में आ गया ये ओके okay? नहीं आज रहने दो ठीक है तो इसके ये सारे आप लोग प्रैक्टिस करो एंड नेक्स्ट वी आर कमिंग विथ पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स ओके पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स के बाद हम स्ट्रक्चर यूनियन एक दिन में कर लेंगे स्ट्रक्चर यूनियन फाइल एंडिंग एक दिन में आई बी कमिंग विथ पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स and then the uh, the last class will be there okay so only what we will teach next class next class will be pointers and strings ye do topic honge ye kaun si class tha third na fourth class mein aur fifth class mein kya honge structures union and file handling ये फिफ्थ क्लास में ओवर हो जाएंगे मैंने पांच क्लास में वी आर गोइंग टू कवर द होल सी प्रोग्रामिंग ओके तो दैट्स ऑल